Ragazzi, inizio il video con lo spoiler del finale. Ragazzi, la risposta è sì. È un'ottima base, è un best buy. Faccio questo video perché proprio in questi giorni nel mio gruppo di Rec Drive è nata un po' una discussione su quella che potrebbe essere una probabile scelta nel mondo di Rec Drive e il ragazzo era indeciso tra Camus, Fanatec, Simmagic e Mozart. E naturalmente sotto si sono scatenati i soliti fanboy e commenti che non mi sono particolarmente piaciuti. Soprattutto perché io li ho provati effettivamente tutti e vi posso assicurare che Camus fa parte e deve far parte delle scelte. Ma ne parliamo nel video. Sigla! Ciao ragazzi, oggi un video particolare perché facciamo quattro chiacchiere mentre mi faccio un giretto con la mia base Camus. Questo come vi ho detto già nell'antefatto perché nel mio gruppo c'è stata una discussione che non mi è particolarmente piaciuta, non tanto per il motivo per cui è nata, che è un motivo lecito, ed è quello in cui magari qualcuno di voi può trovarsi, cioè la fase in cui dovete decidere che base comprare. E io mi sento di voler riparlare della base Camus perché molti che poi non hanno provato tutte le basi o che po comunque possono avere motivi diversi nel dare un consiglio e vi dico la verità, il motivo per cui ho creato il mio gruppo Direct Drive è perché volevo aiutare veramente le persone nella scelta ma non aiutare solamente io, speravo sempre che anche la community aiutasse gli altri spessissimo accade, infatti sono felicissimo del mio gruppo Direct Drive molto spesso capita perché venga preso come spunto la richiesta d'aiuto di una persona per diciamo indirizzare una determinata vendita in qualcosa e a me questa cosa non fa particolarmente piacere perché secondo me ognuno di voi deve essere sempre libero di scegliere carpendo quelle che sono tutte le caratteristiche dei vari prodotti che uno vuole scegliere senza che senta un particolare consiglio o cosa che possa essere spinto anche da altre motivazioni anche dal fanboismo io non sono un fanboy di Gasmus sinceramente non mi interessa niente però avendolo provato avendo provato tutte le altre basi sono rimasto particolarmente colpito e quindi mi sento essendo un marchio ancora poco conosciuto nel nostro paese ma anche se iniziano delle persone a conoscerlo nel mondo adesso sta cominciando a prendere piede perché è una base veramente dal costo qualità e dal rapporto qualità prezzo molto molto elevato questo perché in realtà molto spesso è nella scelta papabile degli entry level del, del mondo di Rec Drive. Però in realtà, quindi quale potrebbe essere il Mozza R9 e, oppure il Simmagic Alpha Mini, per esempio, o il Fanatec CSLDD. Ma in realtà questa base costa poco meno anche di queste basi qui, come bundle, ma offre 15 minuti metri. Quindi in realtà andrebbe paragonata con quelle che sono le basi più potenti. Naturalmente non può essere paragonata al podium, che può sprigionare molta più potenza, ma tranquillamente ragazzi vi assicuro che può essere paragonata come forza, ma anche come feedback, al Mozza R16 e all'Alfa. Ragazzi, tranquillamente, non ci sono storie, non ci sono racconti e favole in funzione di questo, si può tranquillamente paragonare a quelle basi. Perché come forse vi dico, non è sufficiente per me, ma non lo sono nemmeno l'Alfa e l'R16. Io gioco a livelli di force feedback sinceramente più alti rispetto a questi. Infatti devo sempre alzare un pochino di più lato gioco per rendere la guida piacevole secondo i miei gusti. Però come faccio anche con le altre basi. Quindi per quello sicuramente la metto sullo stesso identico piano il feedback è raffinato allo stesso identico modo perché ragazzi il reale spartiacque nelle basi di Rec Drive non è in questo caso tanto la marca che in questa fascia si assomigliano molto ma è l'encoder utilizzano tutti lo stesso encoder Fanatec, Mozza, Simmagic e Camus l'encoder che dà l'effetto che diciamo mette in comunicazione con il PC e con il simulatore è lo stesso e sono encoder da 200, poco più di 260.000 volt io scusate per parlare stavo andando fuori encoder da 260.000 punti e sono tutti uguali ragazzi molto molto simili cambiano perché poi in realtà 
questo rispetto agli altri mi dà un senso molto più di fluidità perché poi ci sono delle piccole particolarità che ogni motore ha questo effettivamente è molto molto liscio quasi non ve lo so spiegare il termine corretto sarebbe setoso e lo sapevo lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così molto più setoso rispetto agli altri non sentite proprio la parte degli ingranaggi interni soprattutto da acceso ma il piacere di guida ragazzi è totale ad un prezzo molto conveniente io naturalmente continuo a collaborare con Camus ma come collaboro con tutti gli altri perché sono un appassionato a breve riuscirò a recensire altri prodotti della casa Camus ma come anche di altri prodotti di altri brand questo perché è un marchio che si sta affermando in Italia e nel mondo naturalmente se gli dovessi dare un consiglio è migliorare sempre di più la parte di rete vendita naturalmente in questo caso metterò il link in descrizione per poterlo acquistare direttamente dal produttore anche per ottenere il massimo sconto a livello di prezzi e poterlo prendere ai prezzi migliori perché soprattutto per quanto riguarda le basi che hanno origini cinesi comunque aggiustarle e quant'altro avviene sempre alla casa madre quindi comunque dovrà essere, sono basi che nel caso abbiano problemi, speriamo sempre di no, devono essere rispedite alla, alla casa madre, perché comunque sono loro che hanno gli strumenti per poterle aggiustare e sostituire magari parti rotte. Detto questo, ripeto, mi dispiace per i fanboy, ma non serve essere fanboy di una base, chiunque abbia fatto la propria scelta, ha fatto la sua, non deve per forza far convincere gli altri a comprare le stesse cose, se no ragazzi vi comprate anche altri generi di basi perché poi se vogliamo mettere in campo l'oggettività di alcune cose non è, in questa, non è in questa fase di scelta non è in questo livello che ci sono secondo me le effettive differenze quelle che ci sono sicuramente sono magari nel discorso ecosistema oppure magari il discorso di poter montare comunque magari per quanto riguarda i volanti anche volanti aftermarket e anche in questo caso per farlo basta comprare un quick release base della Camus da 35 euro mi sembra che costa e potete montare il volante che vi pare e quindi avere tutta la gamma possibile di volanti però con una base che costa molto molto poco e che è paragonabile a basi che costano un bel po' di più perché ripeto poi noi lo andiamo a paragonare sempre con le versioni mini le versioni base ma in realtà come forza andrebbero paragonate alle versioni intermedie quindi questo è un pochino quello che è il mio pensiero volevo comunque dedicarci un video perché sono rimasto un pochino dei discorsi fatti perché voglio che le persone quando si trovino di fronte a una scelta abbiano veramente tutte le carte davanti per poter scegliere ma adesso mi fermo e voglio farvi vedere anche quali sono visto che ci siamo gli ultimi settaggi che utilizzo per il Camus spero che si leggano con cui mi sono trovato davvero molto bene e carino in questa base l'effect ratio che è una sorta di static force reduction che va a diminuire quelle che sono le forze nelle, nelle curve e io l'ho abbassato un pochino proprio per poter tenere poi la base al 100% perché anche in questo caso 100% di forza con l'effect ratio al 100% comincia a essere anche abbastanza faticoso guidare anche con la base da 15 Nm comunque tolto qualcosa nelle forze costanti Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi possa essere utile oggi o in futuro e ci vediamo al prossimo. Ciao!